ஹாய் ஆல் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நைன்த் போயம் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி எயிட் போயம்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதோடைய லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற போயம் வந்து ஆன் கில்லிங் அ ட்ரீ பை கீவ் பட்டேல் ஓகேங்களா இந்த போயமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து இருக்குது இட் இஸ் ஆக்சுவலி அ மெமரி போயம் ஸோ நம்ம மெமரைஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பட் லைன் பை லைன் மீனிங் வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏன்னா இம்பார்ட்டன்ட் லைன்ஸ் கேட்பாங்க ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் கேட்பாங்க அப்ரிஷியேஷன் கொஷனும் கேட்பாங்க ஆத்தர்ஸ் நோட்டும் சேர்த்தி படிக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே இந்த போயம் வந்து எதை பற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்லேயே தெரிஞ்சிருக்கும் ஆன் கில்லிங் அ ட்ரீ ஒரு மரத்தை வந்து கொள்வது வந்து அந்த ப்ராசஸ் என்ன அது கொள்வதுனால அதுக்கு என்ன நடக்குன்றத ரொம்ப சேடாக இந்த போயமில் வந்து ஆத்தர் சொல்லியிருப்பார் ஒரு மெசேஜ் கன்வே பண்ணுற மாதிரி மரங்களை வந்து அழிக்காதீங்கன்றத வந்து இன்டைரக்டாக சொல்கிற மாதிரி இந்த போயமில் வந்து சொல்கிறாங்க இதில் எப்படின்னா லைக் அபவுட் த பெயின் ஆஃப் ட்ரீஸ் அந்த மரத்தை வெட்டுறதுனால அதுக்கு என்ன பெயின் வரும் அதை எப்படி பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே ஃபஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா படி படித்து காட்டுறேன் இட் டேக்ஸ் மச் டைம் டு கில் அ ட்ரீ நாட் அ சிம்பிள் ஜாப் ஆஃப் தி நைஃப் வில் டூ இட் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லைக் ரொம்ப டைம் வந்து எடுக்கும் ஒரு மரத்தை வந்து கில் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நாட் அ சிம்பிள் ஜாப் ஆஃப் த நைஃப் தட் இஸ் ஒரே ஒரு அடி அடித்து நைஃபில் இல்லைனா ஆக்ஸில் வந்து அடித்தோம்னா உடனே வந்து அந்த மரத்தை கொல்ல முடியாது ஒரு சின்ன அடியால் வந்து ஜாப்னால் வந்து டு போக் ஆர் த்ரெஸ்ட் அப்ரப்ட்லி ஆர் ஷார்ப்லி வித் அ ஷார்ட் குயிக் ப்ளூ டக்குன்னு அடிப்போம் இல்லையா அதை தான் ஜாப்னு சொல்லுவாங்க அப்படி ஒரு சிங்கிள் ஜாபால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைஃப்ன்றது இந்த இடத்துல வந்து ஆக்ஸ் நம்ம கோடாரி மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அதை தான் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு அடியில் வந்து ஒரு ட்ரீயை வந்து கில் பண்ண முடியாது இட் வில் டேக் மச் டைம் தட் இஸ் நிறைய டைம் வந்து இது எடுக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க இட் ஹேஸ் க்ரோன் ஸ்லோலி கன்சியூமிங் த அர்த் ரைசிங் அவுட் ஆஃப் இட் ஃபீடிங் அப் இட்ஸ் அப்போன் இட்ஸ் க்ரஸ்ட் அப்சர்விங் இயர்ஸ் ஆஃப் சன்லைட் ஏர் வாட்டர் அண்ட் அவுட் ஆஃப் இட்ஸ் லெப்பரஸ் ஹைட் ஸ்ப்ரௌட்டிங் லீவ்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இதில் என்னென்னா இட் ஹேஸ் க்ரௌண்ட் ஸ்லோலி கன்சியூமிங் த அர்த் உங்கள் எல்லாேருக்குமே தெரியும் ஒரு செடின்றது சீக்கிரம் வளர்ந்துரும் மரன்றதை பார்த்திங்கன்னா இட் வில் கன்சியூம் மோர் டைம் ரைட் ஸோ இடத்துல வந்து ரொம்ப டைம் கன்சியூம் பண்ணி இது வந்து வளர்ந்துருக்கும் ரைசிங் அவுட் ஆஃப் இட்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் ஃபீடிங் அப்போன் இட்ஸ் க்ரஸ்ட்ன்றது வந்து க்ரஸ்ட்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எர்த்தை தான் சொல்கிறாங்க நம்ம தெரியும் இல்லையா எர்த்துக்குள்ளே தான் க்ரஸ்ட் மேண்டல் கோருன்ற ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த க்ரஸ்ட்ன்றது லைக் ஆப்பிளில் இருக்க தோல் மாதிரி இருக்க ஒரு ஏரியாவை தான் க்ரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க எர்த்தில் அந்த மாதிரி க்ரஸ்ட்டில் இருந்து அதை வந்து ஃபீட் பண்ணி அதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து அதை வளர்ந்துருக்கும் இல்லையா அதை தான் சொல்கிறாங்க அப்சர்விங் இயர்ஸ் ஆஃப் சன்லைட்டை ரொம்ப வருஷமாக வந்து சன்லைட்டெல்லாம் எடுத்திருக்கோம் ஏர் எடுத்திருக்கோம் வாட்டர் எடுத்திருக்கோம் அண்ட் அவுட் ஆஃப் இட்ஸ் லெப்பரஸ் ஹைட் ஸ்ப்ரௌட்டிங் லீஸ்னு சொல்கிறாங்க இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னா லெப்பரஸ் ஹைட் மாதிரி இருக்குன்றாங்க லெப்பரஸ்ன்றது வந்து கவர்டு வித் ஸ்கேல்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்க மீனிங் ஆனால் பேசிக்காக என்ன சொல்லுவோம்னா இந்த லெப்ரசி வந்தவங்கன்ற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா அதுவும் வந்து லெப்பரஸ்னு சொல்லுவாங்க இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் தான் இந்த இடத்துல அந்த ஒரு சொரி சொரியாக இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து லெப்பரஸ்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஸ்கேலால் கவர் ஆகியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஹைடுன்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நமக்கு தெரிஞ்ச ஹைடு மறைஞ்சிக்கிறதுன்ற மாதிரி கிடையாது இந்த லெதரில் வந்து ஹைடுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா ஒரு திக்கான தோல் லைக் இந்த ஷூஸ் எல்லாமே செஞ்சுருக்கிறது எல்லாமே ஹைடுன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு அந்த ஸ்கின்னை வந்து பீல் பண்ணி எடுக்கும்போது ஹைடு கிடைக்கும் அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறப்போ தான் நமக்கு அந்த லெதர்ன்ற ப்ராடக்டே கிடைக்கும் அந்த ஹைடை தான் சொல்கிறாங்க த ஸ்ட்ராங் திக் அவுட் அ ஸ்கின்னு தான் வந்து ஹைடுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க ஒரு ட்ரீயை வந்து கில் பண்ணுறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஒரு சிம்பிளான ஒரு அடி அடிக்கிறதால அது வந்து கில் பண்ண முடியாது இது வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்து ஸ்லோவாக வந்து இடத்துல வந்து டெவலப் ஆகிருக்கும் க்ரஸ்ட்டில் இருந்து அதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் தட் இஸ் இடத்துல இருந்து எடுத்திருக்கோம் நிறைய வருஷமாக சன்லைட் ஏர் வாட்டர் எல்லாமே எடுத்திருக்கோம் இதோடைய உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் ரொம்ப ஒரு லெப்பரஸ் ஹைட் மாதிரி இருக்கும் நிறைய அந்த ஸ்கேல்ஸ் அதிகமாக இருக்க மாதிரி ஒரு திக் அவுட்டர் லேயர் ஆஃப் ஸ்கின் வந்து அந்த பார்க் இருக்கும் இல்லைங்களா அதை தான் சொல்கிறாங்க ஸ்ப்ரௌட்டிங் லீவ்ஸோடு இருக்கும்னு இருக்காங்க ஸ்
நாட் ஸோ மச் பெயின் வில் டூ இட் நீங்கள் அப்படி அதுக்கு எவ்வளோ பெயின் கொடுத்தாலும் அது வந்து இறக்காதுன்றது தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லைனில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க த ப்ளீடிங் பார்க் வில் ஹீல் ஃப்ரம் அண்ட் ஃப்ரம் க்ளோஸ் டு தி கிரவுண்ட் வில் ரைஸ் curly green twigs miniature boughs which if unchecked will expand again to form a size nu solranga idhila enna solranga first three line paathutom evlo pain kodutha neenga hack and chop pannalum adu vandha irakadu and the bleeding bark irukku irukkile bleeding bark na enna na like oru marathu vandha neenga vetninga na sila marathula vandha paathinga na like bleed aarama thanni maadhiri illa na oru oru gummy substance vandha veliya varum illaya andha mari vishayangal da solranga ella marathulaiyum varum illa indha rubber maram illa பீல் பண்ண பண்ண நமக்கு அந்த ரப்பருக்கான லிக்விட் கிடைக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி பிளீடிங் பார்க் வந்து நடக்குது அந்த பார்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவே வந்து தன்னை சரி பண்ணக்கூடியது மரத்தை வெட்டினா அகைன் அது வளரும் இல்லையா அதை தான் சொல்கிறாங்க வில் ஹீல் ஃப்ரம் க்ளோஸ் டு தி கிரவுண்டு இப்போ மரம் வந்து இருக்குன்னா ஒரு ஃபுல் மரம் இருக்கிறதுனா அந்த ஃபுல் மரத்தில் வெட்டுறதுனா என்ன பண்ணுவாங்க அடியில் வேற விட்டுட்டு மிச்சத்தை மட்டும் வெட்டுவாங்க அப்படி வெட்டி விட்டாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன ஆகும் அகைன் வந்து துளிர்ந்து ஒரு சின்ன சின்ன ட்விக்ஸ் லீவ்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் அந்த கான்செப்ட் இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க க்ளோஸ் டு கிரவுண்ட் நம்ம அடி வரைக்கும் வெட்டிட்டு வேற விட்டுட்டு போவோம் இல்லையா அப்படி பண்றப்போ திருப்பியும் அந்த கிரவுண்டுக்கு கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேர்ல்டு கிரீன் ட்விக்ஸ் ட்விக்ஸ்னா வந்து இந்த குச்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அத ட்விக் அந்த மாதிரி வந்து மினியேச்சர் போஸ் வந்து வரும் மினியேச்சர் இஸ் நத்திங் பட் ரொம்ப ஸ்மால் அப்படின்னு சொல்றது மினியேச்சர் சொல்லுவாங்க பவுஸ்னா வந்து என்னன்னா ஒரு மெயின் பிரான்ச் ஆஃப் த ட்ரீ இப்ப நம்ம வெட்டி விட்டதுல இருந்து ஒரு புது பிரான்ச் மாதிரி கிரியேட் ஆகி இல்ல குட்டி குட்டி லீவ்ஸ் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் குட்டி குட்டி அந்த கிளைகள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அதை நீங்க செக் பண்ணாம அகைன் நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னா ஓகே இப்போ நோ இப்போ நீங்க அதை வந்து கில் பண்ணணும் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா ரூட் இஸ் டு பி புல்ட் அவுட் நீங்க வந்து வேற வந்து புடுங்கி எடுக்கணும் அவுட் ஆஃப் தி ஆங்கரிங் அர்த்தம் சொல்றாங்க ஆங்கரிங் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு நங்கூரம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இப்போ நங்கூரமா நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கு இப்போ எர்த்துல தான் மரத்துல மரம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எர்த்துக்குள்ளதான் இருக்கு ஸோ இப்படி புடுங்கி இழுத்து நம்ம வெளியே எடுக்கணும் இல்லையா அதாவது ஆங்கரிங் அர்த்தம் சொல்றாங்க அந்த ரூட்டை நீங்க புல் பண்ணி எடுத்தா மட்டும்தான் இந்த மரம் வந்து சாகும் அப்படின்ற சொல்றாங்க அதை எப்படி பண்ண முடியும் இட் இஸ் டு பி ரோப்டு டைடு அண்ட் புல்ட் அவுட் ரோப்புனா கயிறை கட்டி இழுக்கணும் அதை கயிறை கட்டி இழுக்கிறது தான் வந்து கட்டி இழுக்கிறது தான் ரோப்டு டைடு ஓகேங்களா அண்ட் புல் அவுட் பண்ணணும் புல் அவுட்ன்றதை ஏன் சொல்கிறாங்க இதை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணி ரிப்பீட் பண்ணி சொல்லியிருந்துருக்காங்க ஏன்னா புல் அவுட் அப்படி பண்ணி எடுத்தால் மட்டும்தான் நிஜமாகவே அந்த மரம் நிஜமாலுமே சாகும் இல்லைனா வந்து அகைன் வரக்கூடியது தான் ஓகேங்களா ஸ்னாப்டு அவுட் ஆர் புல்ட் அவுட் என்டயர்லி ஸ்னாப்ட் அவுட்னா இப்படி பிடிங்கி எடுக்கிறத சொல்கிறாங்க புல் அவுட் என்டயர்லின்றதுக்கு இன்னொரு வருது ஸ்னாப்ட் அவுட் அவுட் ஃப்ரம் தி அர்த் கேவ் எர்த் கேவ்ஸ் நத்திங் பட் நம்ம அந்த க்ரஸ்ட்டு இல்லை ஆங்கரிங் அர்த்துன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இன்னொரு ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க எர்த்துன்ற மாதிரி ஒரு குகை மாதிரி கன்சிடர் பண்ணி மண்ணுக்கு கீழே தானே இருக்கு ஸோ அதுல இருந்து நம்ம புடுங்கி எடுக்கிறத தான் வந்து அப்படி சொல்றாங்க அண்ட் த ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ட்ரீ எக்ஸ்போஸ்ட் த சோர்ஸ் ஒயிட் அண்ட் வெட் த மோஸ்ட் சென்சிட்டிவ் ஹிட் அண்ட் ஃபார் இயர்ஸ் இன் சைட் த அர்த்ன்னு சொல்றாங்க இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ அந்த எர்த்து கேவ்ல இருந்து லைக் இப்படி புல் அவுட் பண்ணி எடுக்கும் போது அந்த ட்ரீயோடைய அந்த ரூட் போட்டு பார்ட் வந்து இருக்கும் இல்லைங்களா அது வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகுது ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் த ட்ரீ வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க அந்த ஸ்ட்ரென்த் இஸ் நத்திங் பட் அந்த ரூட் எக்ஸ்போஸ் ஆகுது லைக் அதோடைய சோர்ஸ் தான் அந்த ரூட் அந்த ரூட் வந்து மண்ணுக்குள்ள எப்படி இருந்திருக்கும்னா லைக் ரொம்ப புதுசா வந்த ரூட் எல்லாமே ஒயிட் கலர்ல தான் இருக்கும் பேசிக்கா லைக் அப்படிதான் இருக்கும் ரூட்னாலே இந்த ஆக்ஸ்லரி ரூட் ஃபைப்ரஸ் ரூட் ஓகே அதுக்குள்ளலாம் போக வேணாம் ரூட் வந்து பேசிக்கா வந்து கொஞ்சம் வெள்ளையா வந்து இருக்கும் ரொம்ப ஈரப்பதத்தோடு இருக்கும் அதை வெட்டா இருக்கும் அதுதான் ரொம்ப மோஸ்ட் சென்சிட்டிவான ஒரு விஷயம் அண்ட் அது வந்து ரொம்ப வருஷமா எர்த்துக்குள்ள வந்து புதஞ்சு கிடைஞ்சிருக்கும் அதை வந்து நம்ம புடுங்கி வெளியே எடுக்கணும் அப்படிங்கிற கான்செப்டை தான் இதில் வந்து சொல்றாங்க ஓகேங்களா then uh, the matter of scorching and choking in sun and air 
ப்ரௌனிங் ஹார்டனிங் ட்விஸ்டிங் விதரிங் அண்ட் தென் இட் இஸ் டன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம வந்து புல் அவுட் பண்ணிவிட்டு அந்த வேலை வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டோம் நம்ம வெளியே அதுக்கடுத்து என்ன நடக்குன்றது எப்படி அதை சாகுன்றதை சொல்கிறாங்கன்னா தென் தி மேட்டர் ஆஃப் ஸ்காட்சிங் அண்ட் ஷோக்கிங் நீங்கள் வெளியே எடுத்து போட்டுட்டிங்கன்னா திருப்பி வெயிலால் வந்து ஸ்காட்சிங் சன்லைட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா சுட்டரிக்கிற வெயில் அதை ஸ்காட்சிங் எது சன்ல வந்து ஸ்காட்சிங் ஆகும் ஏர்ல வந்து சாக்கிங் ஆகும் ஏன்னா அதனால வேற புடிங்க எடுத்ததுனால மூச்சு விட முடியாம கஷ்டப்படும்ன்றத சாக்கிங்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம அப்படியே நம்ம வெளியே விட விட என்ன ஆகும் காஞ்சி போயிடும் ப்ரௌனிங் ஆயிடும் காஞ்சி போய் கொஞ்சம் சாஃப்டா இருந்த மரம் வந்து கல்லு மாதிரி ஹார்டன் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த இப்படி புல் அவுட் பண்ணி எடுக்கிறதுனால இது வளைஞ்சிரும்னு சொல்றாங்க ட்விஸ்டிங் பேசிக்கா இது எல்லாமே என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அதை இறந்து போகுன்றதுக்கான ஒரு இண்டிகேஷனா சொல்றாங்க அண்ட் ஆல்சோ இலைங்கெல்லாம் விழுந்துரும் அதை விதரிங்னு சொல்லுவாங்க அண்ட் தென் இட் இஸ் டன் சொல்லி ரொம்ப சோகமாக வந்து ஆக்சுவலி இந்த ஆத்தர் முடிக்கிறாரு ஏன்னா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்தி தான் இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீயை வந்து நம்ம கொள்கிறோன்னு சீரியஸாங்க எனக்கு போகிற வழியில் யாராவது மரத்தை விட்டுடுறது பார்த்தாலே என்னால் ரொம்ப எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் பேசிக்கலே ஐ எம் அன் அக்ரி கிராஜுவேட் தோ எனக்கு ரொம்ப நேச்சருக்குள்ள நான் போகலனாலும் எனக்கு மரத்தை வெட்டுறதை பார்த்தாலும் ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கும் அந்த ஒரு விஷயத்த ரொம்ப கவலைப்பட்டு ஆத்தர் வந்து இந்த இதில் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா இதை தான் என்டையர் போயம் இப்படி தான் இவ்வளோ விஷயங்கள் செஞ்சால் தான் ஒரு ட்ரீயை வந்து கட் பண்ண முடியும் கில் பண்ண முடியுன்றத வந்து கீவ் பட்டேல் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா ஓகே இது நான் அதுக்கு அடுத்து அவரை பற்றி பார்த்துடலாம் கீவ் பட்டேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி ஹீ இஸ் அ டாக்டர் டாக்டர் கீவ் பட்டேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி ப்ராமினென்ட் இந்தியன் போயட் அதனால இந்தியன் போயிட்னால வி ஹாவ் டு கிவ் மோர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொஸ்டின் கேட்க சான்ஸ் அதிகம் அவருடைய ஃபேமஸ் ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங் ஒன்று எழுதியிருக்காரு ஃபாரன்சிக் மெடிசன் எழுதியிருக்காரு ஃப்ரம் பாம்பே சென்ட்ரல்னு சொல்லி ஒன்று எழுதியிருக்காரு இது மட்டும் இல்லாமல் சில பிளேஸ் எழுதியிருக்காரு மூணு பிளேஸ் பிளேஸ்னு என்னென்னா ட்ராமா மாதிரி அதை பெண் பண்ணியிருக்காரு பெண் இஸ் நத்திங் பட் எழுதியிருக்காரு அதை சொல்கிறாங்க மூணு பிளேஸ் வந்து எழுதியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ரிஷி வேலி ஸ்கூலுன்ற ஸ்கூலில் வந்து பத்து வருஷத்துக்கும் மேலே ஒரு டிகேட்னா பத்து வருஷம் மோர் தென் டிகேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்ரி ஒர்க் ஷாப் வந்து கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காரு இது என்னென்னா ரிஷி வேலி ஸ்கூலில் பத்து வருஷத்துக்கும் மேலே போயம் எப்படி எழுதணுன்றதுக்கான ஒர்க் ஷாப்னா லைக் ஒரு கிளாஸஸ் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா அப்புறம் இந்த போயம் வந்து எங்கேருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னா ஆக்சுவலி இட் இஸ் அ போயிட்ரி கலெக்ஷன் கீவ் பட்டேலுடைய ஒரு போயிட்ரி கலெக்ஷனுடைய பேர் போயம்ஸ்னு வச்சுருக்காரு ஆக்சுவலி நம்ம போயம்னு சொல்கிறதே இது தப்பு போம் ஒன்ஸ்ட்ரீங்க <laughs> பெரிய விஷயம் இல்லை உங்களுக்கு நான் வந்து இங்கே அப்ரிசியேஷன் கொஷின்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இது இதை கண்டிப்பாக பாருங்கள் அண்ட் ஆல்சோ சம்மரிக்கான ஃபில்லப்ஸையும் வந்து உங்களுக்கு நான் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு போயட்டிக் லைன்ஸ் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்காது என்னென்னன்றதும் வந்து நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் அதை பாருங்கள் இதுக்கு பின்னாடி சில லிசனிங் ஸ்கில்ஸில் நம்மால்வார் பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுருக்கணும் இதோட ஆன்சர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் அண்டு சில சில கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் ஆய் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா அதுவும் பாருங்கள் இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா புக் பேக்கில் இருந்தும் வி கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ஃபியூ கொஷின் அதுவும் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் சென்ட்ரரி ஒர்க்ஸ்னு ஒரு டாபிக் இருந்தது ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது கேட்கணும்னு நினச்சாங்கன்னா நம்ம ஆழ்வார் பற்றி ஏதாவது கூட கொஷின் கேட்கலாம் திடீர்னு எங்கேருந்து வந்தது நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் ஒரு வாட்டி பார்த்துருங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம வந்து ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச்குள்ளே வந்து போகலாம் இதில் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் டேக்ஸ் மச் டைம் டு கில் அ ட்ரீன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஆக்சுவலி இது எப்படின்னா ட்ரீயை வந்து கில் பண்ணுறதுன்றதே ஒரு ஹியூமன் ஆட்ரிபியூட்டை வச்சு சொல்கிற மாதிரி தான் நிறைய டைம் எடுக்கும் ஒரு ட்ரீயை வந்து கொலை பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி கணக்கு ஸோ ஒரு ஹியூமன் ஆட்ரிபியூட்டோட கொடுக்குறனால இட் இஸ் பர்சானிஃபைடு ஓகேங்களா அண்ட் முக்கியமான விஷயம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கேயுமே ரைமிங் ஸ்கீமோ வேர்ட்ஸோ இருக்காது இது லைக் ஒரு கண்டினியூஸாக நம்ம படிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இட் டேக்ஸ் மச்
இதனால் இது நான் ஆல்ரெடி என்னென்னு சொல்லியிருந்துருக்கேன் என்ஜாய்மெண்ட் ஏன்னா ஒரு கண்டினியூஷனாக அப்படியே லைனாக வரும் நமக்கு வந்து எங்கேயுமே ரன்ஸ் ஓவர் அவர் ஸ்டாப் ஆகிற மாதிரி இருக்காது போயிட்டிக் லைன் வித்தவுட் எனி பஞ்சுவேஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க நெவர் எண்டிங் லைன்ஸாக வந்து இருக்கும் இதை நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் அதை பற்றிங்கிற கண்டென்ட் அகெயின் உங்களுக்கு ரிமைண்ட் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் கேட்குறேன் நீங்கள் எந்த புக்குமே சர்ச் பண்ணாமல் ஆல்ரெடி என்ஜாய்மெண்ட் வந்து ஒரு போயமில் நம்ம பார்த்தோம் அந்த போயம் யார் அதோடைய போயட் யாருன்றத கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா இது வந்து உங்களுடைய சின்ன ஹோம்ஒர்க் ஏன் கேட்குறேன்னா நீங்கள் தேடினீங்கன்னா சொல்லலாம் ஏன்னா நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி டீச் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கான்றத வந்து நான் சின்னதாக செக் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஓகே தென் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் அவுட் ஆஃப் இட்ஸ் லெப்பரஸ் ஹைடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா லெப்பரஸ் ஹைடுன்றத வந்து மெட்டாஃபராக தான் நிறைய இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க இதில் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா லைக் அந்த ட்ரீயோட பார்க்கு வந்து லைக் லெப்பரஸ் ஹைடாக லெப்பரஸ்னு சொன்னால் அந்த ஒரு ஸ்கேலியான திக் அவுட்டர் கோட்டாக இருக்குன்ற மாதிரி கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் இது மெட்டாஃபர் ஆனாலும் எனக்கு இது பர்சானிஃபிகேஷனாகவும் இருக்க சான்ஸ் இருக்குதுன்னு தோணுது காரணம் என்னென்னா லெப்பரஸ்ன்றது வந்து ஒரு மனுஷங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரியான டிசஸ் பரவு லைக் இந்த லெப்ரஸி மாதிரி அப்படி கம்பேர் பண்ணி ஒரு ஹியூமன் ஆட்ரிபியூட்டோட சொன்னதுனால பர்சனிஃபிகேஷன் நான் நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் ரெண்டுமே ஆப்ஷன்ல இருந்து போத் ஏ அண்ட் பின்னு கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா அதை சூஸ் பண்ணுங்க இல்ல மெட்டாஃபர் மட்டும்தான் இருக்கு இல்ல பர்சனிஃபிகேஷன் மட்டும்தான் இருக்குன்னா அந்த ஆப்ஷனை வந்து சூஸ் பண்ணுங்க பட் மேக் ஷூர் இதுவும் உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா அண்ட் தென் அதுக்கடுத்து த ப்ளீடிங் பார்க் வில் ஹீல்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த ப்ளீட் ஆகிறதுன்றது யாரும் ஒரு ஹியூமனுக்கு தான் மனுஷனுக்கு தான் கட் பண்ணிட்டா ரத்தம் வரும்ன்ற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீக்கும் இருக்குன்றத க ஒரு ஹியூமன் ஆட்ரிபியூட்டோட சொன்னதுனால இட் இஸ் பர்சானிஃபைடு ஓகேங்களா தென் அதுக்கடுத்து இந்த புல் அவுட் புல் அவுட் புல் அவுட்ன்றது மூணு இடத்துல வந்திருக்கனால இட் இஸ் ரெப்பட்டேஷன் இந்த ஆங்கரிங் எர்த்துன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நங்கூர மாதிரின்றது எர்த்து கம்பேர் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்குன்ற ஒரு கம்பாரிசன் கொடுத்ததுனால இது வந்து ஒரு மெட்டாஃபர் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் த மோஸ்ட் சென்சிட்டிவ் ஹிடன் ஃபார் இயர்ஸ்ன்றது வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இது இருக்கும் ஆக்சுவலி செடிங்க வந்து இருக்காது மனுஷங்க தான் சென்சிட்டிவாக இருப்பாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல சென்சிட்டிவ்ன்ற மாதிரி கொஞ்சம் பர்சானிஃபை பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ஹியூமன் ஆட்ரிபியூட் கொடுத்தனால இதுவும் வந்து ஒரு பர்சானிஃபிகேஷன் ஓகேங்களா அவ்வளோதாங்க வேறு எதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது என்ஜாம்பன் பார்த்துட்டோம் எங்கெங்க மெட்டாஃபர் பர்சானிஃபிகேஷன் பார்த்துட்டோம் இதை தாண்டி இதில் கொஷின் கேட்க சான்ஸ் இல்லை ஆத்தோஸ் நோட் நல்லா பாருங்கள் இதை தான் கேட்பாங்க ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஆல்